hablemos de la tecnología, que yo sé que Mercedes Benz se caracteriza por tener la mejor tecnología. Así es, y de hecho, eh, específicamente en el clase A fue donde empezaron a haber cambios importantes para la marca en la tecnología. Okay. Ahorita podemos eh, ver que lo más característico es esta pantalla corrida de 10 pulgadas, donde tenemos un clúster de instrumentos digital Ajá. y la pantalla de entretenimiento, que es en la que estás tú cambiando la Me Estoy cambiando la los colores, a ver cómo se ve. Así es, tenemos 64 combinaciones diferentes de colores. Eh, también tenemos eh, comandos de voz. Okay. Podemos darle un comando de voz para cambiar las luces. Este tipo de comandos los podemos ubicar con el Hey Mercedes. Cambia las luces a morado. Y esta es una característica importante para eh, cómo el conductor se siente dentro de la cabina. Ajá. Podemos darle indicaciones para llamar a alguien, eh, indicaciones para el camino, cambiar las luces, abrir el techo panorámico. Eh, también, bueno, eh, en el techo panorámico tenemos una persiana, que okay. esa también la podemos abrir y cerrar con comandos de voz. Ok, Uf. está perfecto. Ahora, los controles al volante son parte de la tecnología. Eh, platíqueme un poquito qué es lo que trae. Así es, algo característico del AMG es que ya no solo encontramos los cambios de manejo con los botones aquí centrales, sino que en el volante también los tenemos okay. a la mano. Estas pequeñas perillas son con las que podemos controlar los cambios de manejo. Ahí va, ahí está. Así es, estos son los diferentes manejos que tenemos, Comfort, Sport y Sport Plus, y el individual es configurable para el conductor. Ah, ok, ahí tú lo, lo que le quieras este, mover, ¿no? O sea, Así es, tenemos clientes que son un poquito más curiosos con el tema del manejo y en el individual es donde ellos pueden jugar un poquito más. Ok, este, chécate, no sé si lo puedes verlo en la cámara, pero mira, en individual, mira cómo este número cambia, ¿ok? Le voy a cambiar, ah, y le voy a cambiar el manejo. Ve cómo va cambiando conforme te vas a deportivo. Ve nomás. No. Eso es porque en el Sport Plus, en el modo de Sport Plus, lo que nos pide es un poquito más de revoluciones. Ok. Vamos a escuchar el que el motor mm. es un poquito más, así es, un poquito más ruidoso. Eso es para que el, el sí, sí. conductor también siente que está en algo deportivo. Ajá, claro. Y bueno, si nos cambiamos a Comfort, que es el que utilizamos para todo momento en la ciudad, vamos a ver que disminuyen las revoluciones. Sí, claro, aparte se, se baja como el, la intensidad del motor, ¿no? Así es, en el Comfort podemos cuidar un poquito más el rendimiento, como te comenté, eh, dando un consumo de alrededor de 15 kilómetros por litro. Uh -huh. Y en el Sport Plus vamos a perder un poquito más en el consumo, pero pues va a ser un poquito más divertido para el conductor. El, la unidad, el auto cuenta con Android Auto y Apple CarPlay por medio de cable uh -huh. y tenemos ya entradas de USB-C. Bien, perfecto. Nada más quiero mostrar la pantalla de reversa. Este, y bueno, pues en tecnología está completísimo. Tiene Así todo. Es. Bien, perfecto.